আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের কম্পালসরি ইংলিশ সাবজেক্টে ধারাবাহিক ক্লাস চলছে ইতিমধ্যে তোমাদের রিটেন পার্টের অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি আশা করি তোমরা ক্লাসগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছো আর আমাকে একটু জানাবা যে তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ক্লাসও মিস দাওনি এমন কে কে আছো একটু কমেন্টে জানাবা ঠিক আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে ছিলে প্রত্যেকটা ক্লাস করেছো এরকম যারা যারা আছো একটু কমেন্টে জানাবা অবশ্যই যারা ক্লাস করেছো তার অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে ক্লাসগুলো কতটা এফেক্টিভ ছিল তোমাদের জন্য আমরা এখন রিটেন ক্লাস শুরু শেষ করে মোটামুটি শেষ করেছি এরপরও কিছু ক্লাস বাকি আছে সেগুলো আবার গ্রামার ক্লাসের শেষে নিব যেরকম তোমাদের প্যাসেজের উপরে ক্লাস নিব ভাইটাল ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ প্যাসেজের উপরে ক্লাসগুলো করার পরে তোমাদের প্যাসেজ নেওয়ার কোনো সমস্যা থাকবে না আশা করি এছাড়াও আরও দু একটি যদি ক্লাস লাগে অন্যান্য টপিকের উপরে সেগুলোর উপরেও ক্লাস নিয়েও সমস্যা নেই তো আমরা বেশ কিছু অংশ করে ফেলছি এখন আমরা গ্রামার ক্লাস শুরু করব ইনশাল্লাহ গ্রামারে আজকে আমরা আলোচনা করব রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আশা করি তোমরা এ ক্লাসটিও খুব এনজয় করবে এবং রাইট ফর্ম অফ ভার্বস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এই টপিক থেকে হুব হুব কমন পাওয়া যায় যদি তুমি রুলসগুলো ভালোভাবে করে থাকো তো আশা করি ক্লাসগুলো যথাযথভাবে করবা কয়েকটা ক্লাস লাগবে রাইট ফর্ম ভার্বস শেষ করতে তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সাথেই থাকবা আশা করি তো কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা ক্লাসে চলে যাই বলে রাখি এখান থেকে ষাটটি রাইট ফর্ম ভার্ভ সেন্টেন্স থাকবে আর সেখান থেকে পাঁচটি অ্যান্সার করতে হবে তো খুবই সোজা আর কি রাইট ফর্ম ভার্ভ যারা একটু বুঝতে পারবে তাদের জন্য এখানে পাঁচে পাঁচ পা খুবই সহজ একটা বিষয় তো আমরা আমাদের বুনদল বইয়ে চৌষট্টি নাম্বার পেজে চলে যাব তোমাদের কাছে যাদের কাছে বুনদল বইটি আছে তোমরা জাস্ট থার্টি ফোর পেজ বের করো যাদের কাছে বই আছে তাদের কাছে ক্লাসগুলো করতে খুব ভালো লাগবে কারণ গ্রামার ক্লাসগুলো চোখের সামনে দেখে দেখে আসলে করা খুবই আর কি ইফেক্টিভ হবে তোমাদেরকে বলে রাখে আসলে আমার বইটা হচ্ছে একটা হ্যান্ডবুকের মতো তোমাদের আলাদা করে কোনো নোট করতে হবে না হ্যাঁ আমি সেইভাবে বইটা তৈরি করেছি ইনশাল্লাহ তোমাদের অনেক হেল্পফুল হবে এবং তোমাদের বিগত বছরের ভাই আপরাও কিন্তু এই বইটা পড়ে অনেক উপকৃত হয়েছে এবং তোমাদের মতোই হাজার হাজার স্টুডেন্ট গত বিগত ক্লাসগুলো এ তারা যুক্ত ছিল তো আজকে আমরা রাইট ফর্ম ভার্ভ শুরু করব শুরু করার পূর্বে তোমাদেরকে বলি যে অনেকে কোশ্চিন করো যে বনদল বইটি কোথায় পাবা তোমাদেরকে বলে রাখি বনদল বইটি রাজশাহীতে যারা আসো তোমরা রাজশাহীতে খুব সহজে পেয়ে যেতে পারো রাজশাহী কলেজের অপোজিটে সিটি সেন্টার যে মার্কেটটি রয়েছে সিটি সেন্টার মার্কেটে বই নিকেতন লাইব্রেরি এবং কলেজ লাইব্রেরি ঠিক আছে সিটি সেন্টার মার্কেটে এই দুইটা দোকান অবস্থিত একটা হচ্ছে কলেজ লাইব্রেরি দোকানের নাম আর আরেকটা হচ্ছে বই নিকেতন লাইব্রেরি এই দুইটা দোকানে তোমরা রাশি ভাই ও বোনেরা তোমরা বইগুলো পেয়ে যাবা এছাড়াও যারা রাজশাহীর বাইরে আছো সারা বাংলাদেশ থেকে কুরিয়ার করে তুমি নিতে পারবা আমাদের এই বুনদল কম্পালসারি ইংলিশের যে নিচের লেখাটা দেখতেছ এই মার্ক করা অংশ এখান থেকেও তোমরা বনদল বইটি সংগ্রহ করতে পারো ওকে এই সবুজ মার্ক করা অংশ থেকে তোমরা নাম্বার সংগ্রহ করে বনদল বইটি অর্ডার করতে পারো এক্ষেত্রে তোমাদের তেমন কিছু করতে হবে না শুধু বনদল বইয়ের কুরিয়ার চার্জটা যে কুরিয়ার চার্জটা আসবে সেটার সাথে যুক্ত হবে বনদল বইয়ের মূল্য ঠিক আছে তো এইভাবে তোমরা বনদল বইটি সংগ্রহ করতে পারো তোমাদের সুবিধার থেকে নাম্বারটা দেখিয়ে দিচ্ছি এ হচ্ছে বনদল বই বনদল বইটি তোমরা খুব সহজে সংগ্রহ করতে পারবা সারা বাংলাদেশ থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে যে কোনো প্রান্তে বনদল বইটি সরবরাহ করা হচ্ছে আর বনদল বইটি যারা সংগ্রহ করতে চাচ্ছ তাদেরকে বলে রাখি তোমরা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো শুধুমাত্র বইয়ের চার্জের সাথে বইয়ের মূল্যের সাথে কুরিয়ার চার্জটা যুক্ত হবে তো আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা আবার হবে
একটু জুম করে দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছো তো কমেন্ট একটু জানাই দাও যে তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসগুলো কে কে করেছো হ্যাঁ সবগুলো ক্লাস কারা কারা করেছো একটু কমেন্টে জানাও আর তোমরা যে যেখান থেকে দেখছো ভিডিওগুলো তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো অথবা ইনফরমেশন দিতে পারো যে বোনাদল কম্পালসরি সাবজেক্টের জন্য আলাদা করে কোথাও প্রাইভেট পড়ে সময় নষ্ট এবং টাকা নষ্ট করার কোনো দরকার নেই ঘরে বসে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো যে কোনো সময় সুবিধা মতো সময় তুমি ক্লাসগুলো করতে পারছো এবং সেটা অনেক ইফেক্টিভ ক্লাস ঠিক আছে তো আজকে আমরা শুরু করি দেখো গ্রামার পার্ট গ্রামার পার্টটা আজকে প্রথম ক্লাস তো ক্লাস অবশ্যই জানাবা ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগছে আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করবা আর লাইক দিয়ে সাথে থাকবা লাইক কমেন্ট করে সাথে থাকবা তো দেখো রোল নাম রোল যদি আমরা এক দেখে এখানে বলছে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় হ্যাঁ সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় এবং বাক্য যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তবে ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে এখন থার্ড পারসন জিনিসটা কি পারসন কত প্রকার বলো পারসন হচ্ছে পারসন হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন দুই নম্বর হচ্ছে সেকেন্ড পারসন আর তিন নম্বর হচ্ছে ঠিক আছে ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন আর থার্ড পারসন তো পারসন সম্পর্কে আমরা আগে জানি পারসন হচ্ছে তিন প্রকার পারসন হচ্ছে তিন প্রকার ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন আর থার্ড পারসন তো তুমি ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন চিনবা কিভাবে আমি সুন্দর একটা একটা ট্রিক্স দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে দেখো পৃথিবীতে বা দুনিয়াতে আমরা সব থেকে বেশি ভালোবাসি কাকে আমরা সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিই কাকে সব থেকে মূল্যায়ন করি কাকে ঠিক আছে কাকে নিয়ে সবসময় আমরা চিন্তিত থাকি সেটা হচ্ছে আমি নিজেকে ঠিক আছে নিজেকে নিয়ে সবসময় আমরা চিন্তা করি নিজের কিভাবে ভালো হবে নিজের রোল নাম্বার ক্লাসে কিভাবে ভালো হবে নিজের রেজাল্ট কিভাবে ভালো হবে আমি কিভাবে ভালো একটা জব পাবো ঠিক আছে ভালো একটা আমার পোশাক আশাক থাকবে এই যে বিষয়গুলো সবসময় নিজের কেন্দ্রিক যে চিন্তা করি এই জন্য আমি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান সাকিব খানের মতো আর কি ঠিক আছে তো তুমি নিজেকে বলতে পারো যে আমি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান তাহলে এখানে আইটা হবে ফার্স্ট পারসন ওকে আইটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন এখন আমি কেন্দ্রিক যতগুলো আছে আমি যেখানে যেখানে থাকবো সেটা হবে ফার্স্ট পারসন বলি না যে আমি যেখানে যাব সেটা হবে নাম্বার ওয়ান জায়গা তাহলে আমি যে যে জায়গায় এগুলো থাকবো সে চাই সে বিষয়গুলো হবে ফার্স্ট পারসন যেরকম দেখো আমি বলতে পারি উই মানে আমরা তো দেখো আমি যখন উই বলতেছি তখন উই মানে আমরা আমরার মধ্যেও কিন্তু আমি নিজে আসি আমি যখন বলছি আমরা এই কাজটি করব তো আমিও তো করবো তাই না তাহলে আমি যেহেতু এর মধ্যে আসছি তাহলে উই হচ্ছে ফার্স্ট পারসন ঠিক আছে এরকম ভাবে আমি বলতে পারি মাই মানে আমার এটাও একটা ফার্স্ট পারসন ঠিক আছে আওয়ার আমাদের দেখো আমাদের যখন বলছি এই বাড়িটা আমাদের এই প্রাইভেট সেন্টারটা আমাদের অথবা এই ক্লাসটা আমাদের আমাদের যখন বলছি তখন কিন্তু সেটার মধ্যে আমি নিজে আসি তো আমি যেখানে যেখানে থাকবো সেটা হবে ফার্স্ট পারসন মনে থাকে যেন এখন সেকেন্ড পারসন দেখো আমার স্বার্থ যখন হাসিল হয়ে যাবে কিন্তু তখন আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তা করবো তাই না আমাকে যখন আমি নিজে বাঁচাতে পারছি বা নিজের জন্য কিছু করতে পারছি তখন না আমি তোমার জন্য করবো তাহলে তুমি কথাটা যেখানে যেখানে থাকবে সেটা হবে সেকেন্ড পারসন ইয়েস দেখো তুমি মানে এর মধ্যে তো অবশ্যই তুমি আছো তোমার যখন বলছি তার মধ্যে তোমার এটার মধ্যে তুমি আছো তোমাদের এটার মধ্যে তুমি আছো ঠিক আছে তো ইউ এবং ইউর দুটা শব্দ কিন্তু সেকেন্ড পারসন তুমি কেন্দ্রিক যেগুলো সবগুলাই সেকেন্ড পারসন এখন দেখো থার্ড পারসন কোনগুলা এখন আমি আর তুমি বাদে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবগুলা কি পারসন আমি আর তুমি বাদে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবগুলাই কিন্তু থার্ড পারসন ঠিক আছে আমরা বলি না যে আমি তুমি ঠিক থাকলে বাকি দুনিয়া যা ইচ্ছে তাই হোক তো আমি আর তুমি বাদে বাকি যা আছে সব কিছুই থার্ড পারসন তাহলে রহিম রহিম করিম ঠিক আছে তারপরে সলিম তারপরে হি ইট তারপরে 
থাকবে সবগুলাই কি হবে সবগুলাই কিন্তু থার্ড পারসন মনে থাকবে তাহলে থার্ড পারসন হচ্ছে আমি আর তুমি বাদে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবগুলাই থার্ড পারসন চন্দ্র সূর্য ঠিক আছে সান আর সবগুলাই হচ্ছে থার্ড পারসন মনে থাকবে তাহলে ফার্স্ট পারসন হচ্ছে আমি যেখানে এখানে থাকবো সেরকম আই উই মাই আওয়ার এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন ইউ ইয়োর এগুলো হচ্ছে সেকেন্ড পারসন আর আমি তুমি বাদে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবগুলো হচ্ছে থার্ড পারসন এখন এর মধ্যে আমার ব্যাপার আছে ঠিক আছে পার্সনের আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে সেটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল সেটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল তো পার্সন আরেকটা বিষয় আছে সিঙ্গুলার না প্লুরাল আমরা যদি এ বিষয়টা দেখি সিঙ্গুলার মানে একজনকে বোঝাবে ঠিক আছে একজন হ্যাঁ সিঙ্গুলার মানে কজন বোঝাবে একজন আর যখন প্লুরাল বলবো আমরা যখন প্লুরাল বলবো তখন সেটা হবে একের অধিক ঠিক আছে ওয়ান প্লাস প্লুরাল বললে কি হবে একের অধিক সেটা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে দেখো থার্ড পার্সন কিন্তু সিঙ্গুলারও হতে পারে প্লুরালও হতে পারে ঠিক আছে আমরা যখন রহিম বলছি তখন রহিম হচ্ছে সিঙ্গুলার একজন আমরা যখন হি বলছি তখন হচ্ছে সিঙ্গুলার একজন শি বললে সিঙ্গুলার একজন ইট বললে সিঙ্গুলার একটা বোঝাবে দে দে যখন বলছি তখন কিন্তু প্লুরাল তারা একের অধিক ঠিক আছে সান সূর্য একটা বুঝতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যখন দা বয় বলতেছি দা বয় মানে কি এখানে দা বয় দেখো দা বয় কি আমি আমার কথা বলছি না আমি না তুমি তোমার কথা বলছি না তুমিও না দা বয় তাহলে আমি আর তুমি বাইরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস হবে মনে থাকতে হবে থার্ড পারসন যদি সেটা সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এখন দা বয় দিয়ে আমি একটা বালককে বুঝেছি ঠিক আছে তাহলে থার্ড পারসন টু স্কুল রেগুলারলি ওই এই বালকটি নিয়মিত স্কুলে যায় তাহলে এখানে কি হবে দা বয় এখানে যেহেতু থার্ড পারসন দা বয় এবং তার জন্য কি হবে সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার জন্য ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস হবে তাহলে এখানে গোজ হবে হ্যাঁ তাহলে দেখো দা বয় গোজ ওকে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছ এখন দেখো পরের সেন্টেন্সটা দেখো দা বয় ডাজ নট ওখানে ছিল দা বয় যেহেতু ওখানে কোনো কিছু ছিল না যার জন্য ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস করেছি কিন্তু এখানে দেখো দা বয় ডাজ নট এখানে ভার্বের সাথে কি রয়েছে এস বা ইয়েস রয়েছে যেহেতু একবার ভার্বের সাথে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার জন্য যেহেতু ভার্বের সাথে একবার এস বা ইয়েস হয়ে গেছে সেহেতু আমরা পরের ভার্বের সাথে আর এস বা ইয়েস করতে পারবো না কারণ একবার হলে যথেষ্ট ঠিক আছে তাহলে দা বয় ডাজ নট গো দেখো এই জায়গায় কিন্তু গো এর কোনো চেঞ্জ নাই আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা বিষয়টা বলছো তাহলে তোমাদেরকে আমি একটা ট্রিক্স দেওয়া আসলে তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো যে ওখান থেকে তোমরা এটা ধরতে পারছো কিনা তোমাদের একটা আমি সময় দিলাম যারা বুঝতে পেরেছো তারা অবশ্যই ইয়েস লিখবা যারা বুঝতে পেরেছো অবশ্যই ইয়েস লিখবা কারণ তোমরা বুঝতে পারছো কিনা এটা আমার জানার দরকার আছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবো যে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা অবশ্যই জানাবা এখন আমি যদি তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিই ধরো কমেন্টের উত্তর দিবা ঠিক আছে রহিম আমি এখানে যদি দিই এর অ্যান্সার কি হবে বলো এর অ্যান্সার কি হবে उत्तर करो अच्छा नेक्स्ट रोजा चले जामेंटे जाएंगुलर हवा सत्व আমরা এর আগে দেখলাম যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে হ্যাঁ কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হওয়া সত্ত্বেও ক্যান মাস্ট আর শুড ঠিক আছে ক্যান মাস্ট আর শুড এরপরে ভার্বের সাথে কি হয় না এস বাই এস যোগ হয় না আমি এটাকে বলি এটাকে আমি বলি সি এম এস ঠিক আছে সি এম এস সিতে হচ্ছে আমরা 
must আর এস ফর শুড ঠিক আছে এটাকে আমরা বলছি সি এম এস দেখো ইন্ডিয়াতে কয়েকটা প্রদেশ আছে যে সব প্রদেশের নির্দিষ্ট রাষ্ট্র থাকে হ্যাঁ সরি রাষ্ট্রপ্রধান থাকে মানে আমাদের এক একটা আমাদের বাংলাদেশের মতো এরকম সাঁত্রিশটি দেশ সের মতো ওদের এক একটা প্রদেশ এরকম সাঁত্রিশটি প্রদেশ রয়েছে এবং প্রত্যেকটা প্রদেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো এরকম প্রধানমন্ত্রী আছে যেরকম আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না ব্যানার্জি যাই হোক যাই হোক তো ওনাকে আমরা সবাই চিনি উনি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো এরকম আরও মুখ্যমন্ত্রী আছে তো মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কি হয় যে ওদের জন্য রুলস কিন্তু আলাদা আমি তুমি সাধারণ মানুষ রাস্তা দিয়ে চললে কিন্তু রাস্তা কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু একটা প্রধানমন্ত্রী যখন রাস্তায় আসবে তখন কিন্তু চারিদিক থেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের চলাচল স্থগিত করে দেওয়া হয় ঠিক আছে একদম রাস্তাটা কি করা হয় ট্রাফিক শূন্য করা হয় যানজাট শূন্য করা হয় যাতে প্রধানমন্ত্রী চলতে কোনো সমস্যা না হয় এদের জন্য আলাদা রুলস কাজ করে ঠিক আছে তো এটাকে বলছে সি এম ঠিক আছে সেন্ট্রাল মিনিস্টার আর এসটা হচ্ছে সেক্রেটারি সেন্ট্রাল মিনিস্টারের সেক্রেটারি মনে থাকবে সি এম এস এর মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল মিনিস্টারের সেক্রেটারি এই সি এম এস মানে সেন্ট্রাল মিনিস্টারের সেক্রেটারি এবং সেন্ট্রাল মিনিস্টার যেখান থেকে যাবে এদের জন্য কোনো রুলস মানবে না এরা এদের আলাদা রুলস থাকবে এদের নিয়মটা হবে অন্যরকম তো সি এম এস মানে ক্যান মাস্ট আর শুট যেদিক থাকবে তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার পর সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন এবং সেটা সিঙ্গুলার নাম্বারও হয় তারপরও কি হবে না ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে না তাহলে দেখো দ্য ম্যান ক্যান ডু ঠিক আছে দ্য ম্যান ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক এখানে থার্ড পার্সন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার পরও ক্যান থাকার জন্য এখানে ডু করা হয়েছে ডাস করা হয়নি একইভাবে সি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার পরও এখানে যদি মাস্ট না থাকতো তাহলে কামস হতো মাস্ট আছে যেহেতু এম আছে যার জন্য কি হয়েছে কাম হয়েছে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এখন তোমরা আমাকে এটার অ্যান্সার দিবা আমি একটা যদি হোমওয়ার্ক দিই তোমাকে যে ক্যান चिरंतन ঠিক আছে চিরন্তন সত্য বাক্য যেরকম সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে মানুষ স্মরণশীল বরফ পানিতে ভাসে ঠিক আছে এই যে কথাগুলো এগুলো কিন্তু চিরন্তন সত্য বাক্য এগুলো সবসময় কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে তো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো দ্য আর্থ দ্য আর্থ কোন পার্সন বলছিলাম তিনটার মধ্যে দেখো মিলাই দেখো আর দ্য আর্থ কে আমি না আমি না তাহলে এটা ফার্স্ট পার্সন হল দ্য আর্থ কি তুমি না তুমি না তাহলে এটা কি হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন না তাহলে বাকি থাকছে থার্ড পার্সন তাহলে দ্য আর্থ হচ্ছে থার্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন হলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে মেন ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হবে দেখো দ্য আর্থ মুভ দ্য আর্থ মুভস ক্লিয়ার আচ্ছা এটা একটা লজিক আর একটা লজিক হচ্ছে যে ইউনিভার্সাল ট্রুথ দেখো দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান পৃথিবী সূর্য চারিদিকে ঘুরে এটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য বাক্য এই জন্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে ঠিক আছে দ্য সান রাইজ তাহলে এখানে কি হবে দ্য সান যেহেতু এটা চিরন্ত সত্য বাক্য এবং এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আছে তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে তাই না দ্য সান রাইজেস আশা করি তোমরা এই টপিকটা খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছ যদি এটা বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই আমার একটা কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করবা
এর অ্যানসার করবা কমেন্টে এর অ্যানসার করবা অবশ্যই উই নো দ্যাট আইস ফ্লোড ওয়াটার আমরা জানি বরফ পানিতে ভাসে ঠিক আছে এটার অ্যান্সার করবো অবশ্যই কমেন্টে জানাবা তারপরে চার নম্বর রুলস দেখো যেসব সেন্টেন্সে কোনো সময়ের উল্লেখ থাকে না এবং মাঝে মধ্যে কি থাকে কোনো সময়ের উল্লেখ থাকবে না কিন্তু মাঝে মধ্যে জেনারেলি থাকবে ইউজুয়ালি অর্ডিনারিলি নর্মালি অলওয়েজ সামটাইমস অফ এন্ড তারপর হচ্ছে ডেইলি এভরিডে রেগুলারলি এগুলো তোমাদেরকে মুখস্ত করতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুখস্ত করতে হবে মুখস্ত ছাড়া পারবা না কি কি জেনারেলি ইউজুয়ালি অর্ডিনারিলি নর্মালি অলওয়েজ সামটাইমস অফ এন্ড ডেইলি এভরিডে রেগুলারলি ব্যবহৃত সেগুলো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে হয় তাহলে কোন সেন্টেন্সে যদি ওয়ার্ডগুলো থাকে সেই সেন্টেন্সটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে ভুলে গেলে চলবে না তাহলে দেখো সাবিহা লার্ন সার লিসন রেগুলারলি এখন এই জায়গায় রেগুলারলি দিয়ে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স করতে হবে তোমাকে এখানে অলওয়েজ দিয়ে বলে দিচ্ছে এটা তোমাকে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স করতে হবে এখানে যদি ধরো রেগুলারলি কথাটা যদি এখানে না থাকতো ওকে যদি এখানে রেগুলারলি কথাটা না থাকতো তাহলে এখানে কি হতো সাবিহা আমি এখানে লার্নস করতে পারতাম এখানে যে অ্যান্সারটা করা আছে আমি এটাও করতে পারতাম ঠিক আছে আমি এটাও করতে পারতাম অথবা আমি এখানে করতে পারতাম লার্ন এই শূন্য স্থান আমি কি দিতে পারতাম লার্ন কারণ আমি এখানে কি করতাম এখানে পাস্ট ইনফিনিট টেন্সও করতে পারতাম কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু আমাকে এখানে কি করেছে বাইন্ডিং দিয়ে দিছে ঠিক আছে আমাকে এখানে বাইন্ডিং দিয়ে দিছে যে এখানে রেগুলারলি আছে রেগুলারলি থাকলে আমি এখানে প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্সের বাইরে আর কিছু করতে পারবো না সেম একইভাবে এখানে ডিস্টার্ব ঠিক আছে এখানে ডিস্টার্ব করতেই হবে তোমাকে এখানে ডিস্টার্ব হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব দ্য স্টুডেন্ট সে সবসময় ছাত্র কি করে বিরক্ত করে তাহলে এখানে যেহেতু অলওয়েজ দিয়ে দিচ্ছে তাহলে তোমাকে এখানে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স করতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হলে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন এবং সেটা সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে ঠিক আছে তাহলে হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি এটা বুঝতে পারো তাহলে আমি আর একটা তোমাদেরকে কাজ দিতে পারি कैन कूड मे माइट शैल शुड उड मास्ट नीड डे टू आउट टू मुखस्त होते उपाय नहीं मुखस्त होते মডেল অজলের ভার্বের পরে প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তোমাদেরকে বলে রাখি তোমরা মনে হয় জানো যে অ্যাক্টিভ ভয়েস এ প্যাসিভ ভয়েস বিষয়টা কি যেখানে কর্তা সরাসরি নিজে কাজ করবে যেখানে কর্তা কর্মঠ হবে কর্তা সরাসরি কাজ করবে সেটা হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর যেখানে কর্তা নিজে কাজ করবে না কর্তা পরিবর্তে অন্য কেউ কাজটা করে দিবে বা কাজটা নিজে থেকে কেউ করবে সেক্ষেত্রে সেটা হবে প্যাসিভ ভয়েস অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েস এ কর্তা নিজে করবে না হ্যাঁ সরাসরি নিজে করবে না কর্মঠ হবে না কর্তা নিষ্ক্রিয় থাকবে উজ্জ থাকবে তাই দেখো যে প্রথমটা দেখে আমরা অ্যাক্টিভ হয়েছে ক্যান গুড মে মাইড শ্যাল শুড উইল উড মাস্ট নেট ইউজ টু আউট টু এগুলো থাকলে সেই সেন্টেন্সটা অগ্লে ভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম হবে ঠিক আছে তা বয় ক্যান ওয়ার্ক আউট কি হবে দা বয় ক্যান ওয়ার্ক আউট তোমরা এর আগে অবশ্যই দেখেছ সি এম এস দেখলাম আমরা ঠিক আছে এই যে এখানে সি এম এস দেখলাম সে এই যে এই জায়গাটায় তোমাদের কি মনে আছে এই জায়গাটা এখানে যে আমরা সি এম এস দেখলাম मानी पूर्ण हलो ना मैं भार्वर सी एस हलो ना ठीक है तुम्हारे करते दिल्ली होमवर्क कर टन दीब
কারণ বেশি লম্বা সময় হয়ে গেলে তোমরা ক্লাস করতে বিরক্ত হবা প্যাসিভ ভয়েস বললাম তো প্যাসিভ ভয়েসে কর্তা উজ্জ থাকবে দেখো দা ওয়ার্ক ক্যান ডু ইমিডিয়েটলি কাজটা মানে খুব দ্রুত হয়ে গেছে ঠিক আছে তা অল দা ম্যাঙ্গোস কুড বি ইটেন আমগুলো সবগুলো আম খাওয়া হয়েছে তাহলে এখানে কে করছে কাজ কে আম খেয়েছে কথাটা কিন্তু ক্লিয়ার নাই তাহলে এখানে কর্তাটা উজ্জ আছে তাহলে এটা প্যাসিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েসে भूले गोमरा इत्यादि जीतुवहार कर मेन भार्वे की प्रेजेंट फर्म हो मैं रखते लेट व्यवहार कर मेन भार्वे प्रेजेंट फर्म तेज़ आयर पर लेट व्यवहार कर यूज भार्वटा प्रेजेंट फर्म यूज बस ठीक है ओके तरह देखो आई हेड बेटार स्वाभाविक को सेंटेंस हेड थे सेंटेंस पास परफेक्ट टेंस हो जाए मेन भार्वे पास पार्टिसिपल है तो ये हेड बेटार एक साथ बस ठीक है हेड बेटार जो जगह एक साथ बसे हेड बेटार जो जगह आबा बोल से की कठिन अनुरोध कर कलेज ल इनशाला तो देखिए तो 